السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم مولاي أحباب أتمنى يا رب يكونوا بخير أهلا بكم أحمد صالح وبتصميم إنفوغراف جميل بيجمع ما بين تصميم شاشة الهاتف والكتاب بلوحة إنفوغراف جميلة لعرض الأفكار أنا بتصميم اليوم طبعا جهزت مثل ما أنا شايفين بسلايد افتتاحي مجهز في الماتريال اللي راح أستخدمها سواء كانت الصورة راح أستخدمها لواجهة الموبايل عندي أيقونات عندي النصوص تجريبية فقط وعندي عنوان عندي قلم وهذه عبارة عن صور بي ان جي وعندي قبعات التخرج ايضا وعندي الكتب وكلها صور مفرغة رح نتوجه الى شريحة فارغة ونبدأ بتصميمنا لهذا اليوم فقبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا من فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد رح ننقر باليمين نتوجه الى تنسيق الخلفية لحتى نبدأ بتزيين الخلفية بطريقة بسيطة نتوجه الى تعبئة متدرجة وبقوم بازالة لونين عندي هذا اللون وعندي وليكن هذا اللون وبنسحب للخلف تمام ولكن عندي المنطقة الباهتة بالأعلى والمنطقة الغامقة تكون عندي إياها بالأسفل رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل معي وليكن بهذه الأبعاد وبقلل من إنحناء الزوايا بعض الشيء وليكن معي هذا الشكل بختار لألو يكون عندي إياه بدون إطار والتعبئة رح نختارها تكون معي وليكن بهذا اللون بختار كنترول دي من الشكل أي تكرار نجعل التعبئة باللون الأبيض نجعل الشكلين متطابقين تماما أضغط كنترول مع شيفت وبنقر مع التحريك للداخل لحتى نحن نصغر الشكل الداخلي رح نتوجه إلى المتريال أو المواد اللي كنا محضرينها ورح نختار الصورة كنترول زائد إكس وبجي لهون بختار كنترول زائد في ورح نكبر مساحة الصورة بعض الشيء وليكن بهذا الشكل وبسقطها مثل ما نشايفين بأعلى الشكل بالضبط بحيث يكون هي بقدر تقريبا مساحة الشكل لونه أبيض نتوجه إلى تنسيق الصورة وبعطي نقل المستوى إلى الخلفية مشان يظهر معي الشكل مثل ما نشايف بختار الشكل كنترول زائد دي تكرار وبسحبه إلى طرف بحدد الصورة أضغط مفتاح الشيفت وبنحدد الشكل يلي قمنا برسمه ومن قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال رح نختار التقاطع عشان نحصل الآن فقط على الشكل معبأ بالصورة أو الصورة هي مقصوصة على هيئة الشكل بالضبط الآن بتوجه إلى قائمة الإدراج وخلنا نختار من أشكال المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل ونعمل روتيت أو استدارة بمساحة معينة ولكل موضع بهذا الشكل منحدد المستطيل الأول أضغط شيفت ومنحدد المستطيل الثاني ومن قائمة دمج الأشكال رح نختار الطرح عشان أحصل فقط على هذا الشكل وبطبق الأشكال فوق بعضها البعض بختار تعبئة متدرجة ومن الاتجاه منحاول ناخد الاتجاه يكون عندي يام بحيث المنطقة السفلية رح تشتغل عليها شفافية مية بالمية تقريبا فخلني أختار ويكون عندي إياه بهذه الزاوية ومنحدد اللون ومنرجعه إلى اللون الأبيض وبختاره شفاف بنسبة مية بالمية رح نسحب تدرج للأمام شوي عشان أتخلص موضوع الحواف اللي هي بارزة وأنا أحصل على موضوع إضاءة الشاشة فقط لا غير ممكن تتحكم من الزاوية بهذا المكان عشان تغير بنسبة الإضاءة اللي أنت محتاجة بأي مكان تكون نفس الشيء موضوع شفافية للنقطة الأولى تتحكم فيها بالطريقة يلي بتناسبك الفكرة أعمل إضاءة أعلى الشاشة تعطيني إيحاء البلوري فقط لا غير رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح نختار الشكل المستطيل ذو الزوايا العلوية فقط المستديرة عبارة عن زوايا علوية فقط مستديرة وبنكر مع السحب لأرسم عندي مساحة معينة ومن عدل موضوع إيش موضوع الزوايا بالطريقة يلي بتناسبنا رح اختار لألو بدون إطار أما التعبية رح اختار بنفس لون التعبية يلي أخذنا للشكل الخلفي تماما وبنتوجه إلى الاستدارة وبنعمل انعكاس عمودي رح ننقل الشكل إلى منتصف في الصورة تماما خلني أكبر شوي نسحبه إلى الأعلى هذا التقاطع الجميل ورح نصغر المسافة وليكن بهذا الشكل ومنعدل انحناء الزوايا رح نتوجه إلى أدراج ومن أشكال رح نختار شكل بيضاوي أضغط مفتاح الشيفت وأرسم دائرة بمساحة صغيرة بختار لألها الإطار يكون عندي باللون الأسود والتعبية رح نأخذها بنفس اللون هذه قطارة الألوان لبغضة بنفس اللون لكن رح توجه مرة تانية إلى ألوان إضافية هذه عبارة عن ألوان إضافية ومنقلل نسبة الكثافة اللونية شوي لحتى نحصل على هذا المظهر رح أنقر مع السحب وأخذ الدائرة 
لعندي اياه على هذا المكان فمن لحظ الان تقريبا عطتني يعني مظهر العدسه على الشاشه الهاتف تمام بختار كنترول زائد دي مره ثانيه وبنقر مع السحب لارسم وحدة تانية أيضا كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب إلى الجهة المقابلة رح نصغر العرض رح نشوف أنه أصبح عندي تقريبا شاشة هاتف جميلة آه، تمام لرسمتنا الإنفوغراف اليوم تمام رح أتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح نختار أيضا المستطيل يلي هو بزاويتين مستديرتين علويات فقط لغير وبنكر مع السحب لأرسم كتلة معينة بمساحة معينة ممكن من خلال الاستدارة نعمل انعكاس أو نعمل استدارة بنسبة 90 درجة تمام بهذا الشكل وبجعل يكون عندي الحواف تمام بارتفاع الشكل اللي هو الهاتف بالضبط وبنقر مع السحب لحتى نوسع المساحة ولكل معي بهذا الشكل ومنقل الآن انحناءات الزوايا رح اختار الألة بدون إطار والتعبئة تكون عندي بنفس لون الخلفية اللي أخذناها إلى لون الجهاز تماما بضغط شيفت وبنرجع للخلف شوي عشان يكون الفراغ تركنا بين الأشكال يكون يعني قليل نوعا ما بضغط كنترول زائد دي وبجعل أيضا التعبئة تكون عندي باللون الأبيض كنترول مع شيفت وبنسحب للداخل شوي وبجعل الأشكال يعني تكون عندي بالمنتصف بهذا الشكل بالضبط يا أحباب رح نتوجه إلى أدراج ومن أشكال بنختار شكل بيضاوي أضغط مفتاح الشيفت طبعا وبنكر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي خلنا نكبر شوي ونشوف العرض كيف رح يكون معنا أضغط كنترول مع الشيفت رح نصغر الدائرة يعني بعض الشيء طبعا رح اختار للدائرة تكون عندي إياها بدون إطار والتعبية رح نختارها من نفس اللون لكن رح نتوجه مرة تانية إلى ألوان إضافية ونقلل بالكثافة اللونية بعد الشيء وليكن بهذا الشكل بتوجه إلى خيارات الظل وباخد خيار الظل من الزاوية اليسارية رح نقلل الشفافية شوي عشان يكون عندي حدية باللون تمام ويبان معي موضوع التجويف تمام طيب هذه ضبابية رح نقللها كمان شوي مثل ما أنا شايفين عشان يبان معي موضوع الحفر تماما بختار كنترول زائد دي وبسحب إلى الطرف المقابل بالضبط الآن بتوجه إلى الانعكاس أو الاستدارة عفوا وبجي بختار انعكاس أفقي بهذا الشكل نتوجه إلى إدراج ومن أشكال بجي بختار المستطيل وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل عندي بمساحة معينة وليكن بهذا الشكل بختار لألو بدون إطار والتعبئة بختار تعبئة متدرجة وبنختار اتجاه يكون عندي يمين ويسار رح نضيف عندي اللون أول شيء بجي بختار اللون الأسود أو قريب إلى اللون الأسود أي لون غامق يعني وعندي هون بختاره أيضا بنفس اللون تمام طيب بجي بضيف علامة لونية بهذا المكان وبختار رابع باللون الأبيض وعندي أيضا هون بختار أيضا باللون الأبيض الآن بنحدد كل هذول الأشكال وبختار كنترول زائد جي عشان نعملهم جروب بختار كنترول زائد دي وبنكر مع السحب وليكن عندي بهذا الموضع يكونوا على نفس الترتيب تماما نفس المحاضرة والآن بجي بختار كنترول زائد دي رح يتم التكرار مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب بيكون حصلنا على الراسور بطريقة جدا جميلة ورائعة الآن رح أتوجه إلى الماتريال والمواد اللي نحن محضرينها رح أبدأ بأخذ الأيقونات أحدد الأيقونات كنترول زائد إكس وبجي لهون بختار كنترول زائد في أضغط شيفت أو كنترول مع الشيفت وبنكر مع التحريك للداخل لحتى أنا أقلل بعض الشيء من مساحتهم أرتب الأيقونة الأولى هون وعندي الثانية نفس الشيء بهذا المكان وعندي التالتيم وعندي الرابع الآن بجي بحدد كل هذه الأيقونات ممكن من خلال تنسيق الرسومات ومن المحاذاة نختار توزيع أفقي وعندي أيضا التوزيع العمودي تمام ولكن معي هذا الانضباط للأشكال ممتاز بتوجه إلى إدراج ومن أشكال نختار خط المستقيم أضغط مفتاح الشيف طبعا وبنكر مع السحب لأرسم قطعة مستقيمة أختار بلون معين ولكن معي بهذا اللون بتوجه أيضا إلى إدراج ومن أشكال نختار أيضا قطعة مستقيمة أضغط مفتاح الشيف وبنكر مع السحب لحتى أرسم قطعة مستقيمة ثانية وبختار أيضا بنفس اللون ولكن عندي يام هذا اللون بختار كنترول زائد دي أي تكرار وبجعل فاصل لألا بهذا المكان وأيضا كنترول زائد دي لتكون معي بهذا المكان تماما وهي عبارة عن توزيع للفقرات 
طيب بحدد القطع المستقيمة ثلاثة ومن تنسيق الأشكال ومن محاذاة رح نختار توزيع عمودي تماما بتوجه إلى الماتريال وبجي الآن بأخذ النصوص أو الفقرات اللي نحن محضرينها وهذه عبارة عن نصوص تجريبية رح نتوجه إلى الماتريال طبعا نحن رح نزيل العناوين هدول اللي نستخدمناه هون ونختار العنوان الكامل ربما يكون لشريحتنا أو عنوان العرض التقديمي رح نحدد الآن الصورة مع مفتاح الشيفت كمان بنحدد صفحة الدفتر أو الكتاب اللي لونه أبيض ومن ظل بنختار أحد أنماط الظل ولكن عندي إياه ظل إلى اليمين رح نقلل الشفافية شوي لحتى نعطي إيحاء الظل بهذه المواضع بنحدد الآن الشكل الخارجي للهاتف مع مفتاح الشيفت وأيضا الشكل الخارجي للكتاب وبنختار الظل يكون عندي إياه ولكن ظل من المنتصف وبنقلل الشفافية بعض الشيء وبنزيد الضبابية تمام ولكل حجم عن ديار رح نقلله حبة كمان أو حتى يعطيني هذا الإيحاء الجميل رح نتوجه الآن وبقوم باستخدام الصور البي ان جي كمعززات لرسمتنا لهذا اليوم طيب رح نختار القبعة تكون معي بهذا المكان بنصغر طبعا حجمها أو مساحتها ولكل معي بهذا الشكل يا أحباب القلم نفس المبدأ بقوم بالتكبير وبسحبه إلى هذا المكان رح نستخدم الآن موضوع الظل بشكل جدا جميل وبختار الكتب يكون في عندها تداخل أو عناصر دمج ما بين الشاشة تمام ما بين الشاشة وما خارج الشاشة تمام طيب وبرجع كمان بوسع القلم يكون عندي بهذا المكان صف عندي الآن موضوع تركيب الظل كيف ممكن أن أستخدم الظل حتى يعطيني إيحاءات جميلة للأشكال بالعموم رح نتوجه إلى إدراج ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي وبنكر مع السحب لرسم شكل بيضاوي بأي مساحة بختار لألو يكون عندي بدون إطار والتعبئة تكون عندي متدرجة والنوع بجي بختاره مسار تمام اللون الداخلي هذا رح أخليه لونه الغامق يكون عندي داخلي مثل ما أنا شايف وبجي بختاره باللون الأسود أو أي لون قاتم يعني بعض الشيء وخليني أسحبه على المنطقة التحتانية مشان يبان معنا اللون الثاني بجي بختار قطارة الألوان وبختاره من نفس اللون الموضع رح نشتغل فيه وبجعل شافية بنسبة 100% بيكون صممنا الظل بطريقة جدا رائعة خلني أنا أوسع شوي ويكون هذا الظل للكتاب بهذا المكان بختار كنترول زائد ديم ومنقلل المساحة بعض الشيء وليكن وبسحب الظل على هذه الزاوية مثلا تمام وخلني أعطي إرسال إلى الخلفية اللي تكون عندي خلف زاوية الكتاب بهذا المكان وكنترول زائد ديم وأيضا بسحبها إلى أسفل القلم بالضبط ممكن نعمل الألم انعكاس ونوسعها كمان حبة عشان يعطيني محاكاة الظل للقلم الآن رح نوسع شوي فقط لا غير نوسعها شوي تمام ولكن معنا بهذا الشكل بعمل شفافية للون الداخلي عشان أعمل التلاشي وما يكون في عندي نقطة ارتكاز للون أو أحد اللون نوعا ما ولكن بهذا الشكل بسحب على هذا الموضع تمام وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبجعل إلى نقل إلى الخلفية بيكون بهذا الشكل طلعت موضوع الظل بطريقة جدا جميلة ورائعة والآن إحنا لو شغلنا شريحتنا يا أحباب رح يكون في عندي تقديم متميز ورائع جدا لرسمة إنفوغراف بمحاكاة شاشة الهاتف معبرة عن العنوان وأيضا بالجزء اليميني رح يكون عندي على شكل الدفتر تمام أعرض في الخيارات أو الفقرات اللي أنا قائم بتصميمها أتمنى إن شاء الله أكون قد قدمت لحضراتكم الشيء جميل والنافع ولا يخفيكم كالمعتاد فتكروا من لا تنسوا لي من التفاعل والدعم تجزوا عني كل خير أترككم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته